Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Прикамские саночники отличились на чемпионате страны, который прошел в Сочи. В эстафете сборная нашего региона заняла второе место вслед за москвичами. Серебро получили Екатерина Катникова, Владимир Петелимов, а также Станислав Мальцев и Олег Фасхудинов. Среди женщин победу одержала Татьяна Иванова, а в споре мужских двоек бронзу завоевали Владислав Южаков и Владимир Прохоров. Далее баскетбол. Парма провела заключительный домашний матч в регулярном чемпионате. Соперником выступил Ижевский клуб «Родники». В целом игра прошла под диктовку пермяков. На протяжении всего матча они вели в счете и в итоге выиграли с солидной разницей 91-72. Однако тренерский штаб не совсем доволен действиями подопечных в этой встрече. У нас получилось только две четверти. И две четверти провалили. Но провалили за счет того, что, может быть, те игроки, которые сегодня выходили со скамейки, Наверняка за отсутствием игровой практики немножко теряли концентрацию в защите нападений. Теперь у Пармы впереди два выездных поединка. 3 апреля нашей команде предстоит сыграть против клуба «Рязань». А 6 числа Пермяков ждет в гости столичная «Динамо». Сейчас подопечная Вячеслава Шакова, набрав 48 очков, занимает второе место. На первой строчке в турнирной таблице «Самара». Она опережает Парму по дополнительным показателям. Финал четырех Кубка России по гандболу пройдет в Перми. Наша команда, напомню, вышла в эту стадию турнира. Медведи в четвертьфинале оказались сильнее «Динамо» из Астрахани. Уступив дома 30-33, подопечные Льва Воронина взяли убедительный реванш на выезде 37-28. Остальные участники финала четырех также определились. В отличие от прошлого года мы видим команду Саратов и видим команду Краснодара. Ну и естественно многолетнего чемпиона нашу команду Чеховский Медведь. Случайно в финал четырех, но ну, наверное не попадает. Решающие матчи Кубка в формате финала четырех в России начали проводиться с прошлого года. Медведи, кстати, являются действующим обладателем трофея. В 2014-м на своей площадке пермики в полуфинале переиграли чеховских медведей, а в финале оказались сильнее Питерского университета. В этом году наша команда намерена повторить успех. В декабре прошлого года, как обладатели Кубка России, были приглашены на рождественский турнир в Голландию. Тоже определенный опыт, в том числе международный, которого нам, не, к сожалению, не хватает. Потому что мы за время свое участие в Европейской Кубке никогда не выходили из групп, не попадали в топ-16. Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 1 апреля. 2 числа будут проведены полуфинальные матчи, а 3 пройдут финал и матч за третье место. И завершение о футболе. Амкар нашел, чем заполнить паузу в календаре чемпионата страны, связанную с проведением матчей национальных сборных. Красно-черные сыграют товарищеский матч с клубом Уфа. Игра пройдет в Перми 29 марта. Начало в 15 часов. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.